Sziasztok, és jó napot mindenkinek! Lassan 18 éve dolgozom az Artisiusnál, úgyhogy egy furcsa mondattal fogom kezdeni azt hiszem, ezt az előadást. Azt kell, hogy mondjam, hogy van egy álmom, és ez az álmom ez összefügg azzal, hogy az Artisiusnál dolgozom ilyen régóta, és egy olyan új világba szeretnénk elvinni a jogkezelést, ami, amerre még nem járt korábban. Van egy, egy új szlogenünk is ehhez, az Artisius a jövő zenéje, és hogy milyen utat is szeretnénk bejárni, ezt mondanám el nagyon röviden nektek. Ez egy nagyon furcsa szervezet. Néha szoktam azt mondani, hogy ez olyan, mint egy kacsacsőrű emlős, igazából se nem ez, se nem az, se nem állami hivatal, se nem egy szolgáltató szervezet, se nem igazán egy egyesület, hanem ez a három együtt. Hát ugye hogy értem ezt valahol úgy, hogy hivatalszerű, mert a saját feje után megy, a saját szabályai után megy, és aki szeretne hozzá valahogy kapcsolódni, akkor alkalmazkodnia kell hozzá. De egyesület, egyfajta közösség, eleve így született meg 111 évvel ezelőtt, ez továbbra is jellemző rá, de egyre fontosabb az a, itt még csak szerintem 10%-kal jelzett pont, hogy egy szolgáltató vagyunk. Az a dolgunk, hogy az elhangzások után jogdíjat szedjünk be, és azt kifizessük a szerzőknek. Azt gondolom, hogy amerre megyünk, az valami ilyesmi. Van is erre igény, főleg a dalszerzők fiatalabb generációjában nagyon lehet érezni ezt az igényt, hogy szolgáltassunk, hogy legyünk egy olyan érthető szervezet, aki ezt, aki ezt igazán jól csinálja. Alapvetően, amikor egy hasonlatot keresek arra, hogy mit csinál egy közös jogkezelő szervezet, miről, miről szólnak a jogdíjak, akkor talán ezt a képet tudom leginkább megmutatni. Ugye ez egy körforgás, amiről beszélünk, ugyanúgy, mint ahogy egy ilyen siklóernyős is folyamatosan körbe forog. Ugye a jogdíjból új dal, új mű születik, az új művet megint eljátszák, az megint jogdíjat termel, és így egy ilyen körforgás lesz. De ez nem egy helyben járás, mert miközben ez a körforgás zajlik, a közben fölfelé megyünk. Új dalok születnek, új sikerek születnek, új dalszerzők születnek. Tehát ez a körforgás eszközben értéket teremt, és folyamatosan emelkedik fölfelé. Tehát ezt a fajta inspirációt, ezt a fajta felfelé spirált szeretnénk jobban megnyitni, és a nagyon egyszerűen egy mondatban elmondható az, hogy milyennek az egésznek a jövője. Azt gondolom, hogy olyannak kell lennie az Artisiusnak, ami átlátható, tehát megérthető, hatékony, tehát automatizált, és ami talán a legfontosabb, hogy a dalszerzők vannak a középpontban, a dalszerző az első. Hát ezt a három pontot mutatnám most nektek meg egy pár példán keresztül, hogy honnan jöttünk, hol tartunk most, és mi a jövő előre elnézést, a jövő az persze soha nem biztos, majd meglátjuk, hogy tényleg úgy lesz mint ahogy én azt itt elmondtam, pár év múlva lehet számon kérni. Az első téma az rögtön egy olyan sláger kifejezés, ami az utóbbi 15 évben nagyon meghatározott, nem csak minket, azt hiszem az egész világ ez átláthatóság felé halad, és ez egy nagyon határozott igény, ugye főleg az online kommunikáció nyitotta meg ennek a lehetőségét. Legyünk átláthatóak. De mit is jelent az, hogy átláthatóság? Ugye ez egy Első ránézésre nagyon könnyű kérdés, hogyha egy jogást kérdezünk meg, vagy mondjuk a hivatalt, aki felügyel minket, akkor ez egy borzasztó egyszerű kérdés. Megmondjuk, hogy milyen szabályzatokat kell kitenni a weboldalra, sok száz oldal, ábra és szöveg, átlátható. De ha megkérdezzük a dalszerzőket, és higgyétek el, hogy nagyon sok visszajelzést kapok, tehát pontosan tudom, hogy mit gondoltok, akkor az látszik, hogy ettől nem lesz átláthatóbb a rendszer, ettől nem érzi jobban magáénak a dalszerző a, a jogdíjrendszert, az Artisiuszt. Mi az átláthatóság, hogyha nem az, hogy megmutatjuk a számokat, nyilván egy fontos elemez is, de mitől lesz ez jobb, mit, mit értünk az alatt, hogy valami átlátható? <kül> Azt hiszem, hogy a válasz ez, kiszámíthatóság. Ez az, amikor azt értjük, hogy valami átlátható, azt könnyen meg tudom érteni, könnyen fel tudom fogni, kiszámíthatóan működik. Ha egész őszinte akarok lenni, akkor itt egy hosszú utat kell az Artisiusnak megtennie. Ugye honnan érkeztünk? Alapvetően egy évben egyszer egy nagy jogdíjfelosztás, akkor érkezik meg a dalszerző számlájára az összes pénz, esetleg az összes adat, hogyha kíváncsi rá, hogy pontosan mire kapott jogdíjat, nem tud rá készülni, nem tud erre üzleti tervet építeni. Eh, ahogy egy dalszerző barátom mondta, várjuk a májusi jogdíj lottót. 
És ez persze, én tudom, hogy nem így van, tudom, mekkora munka van mögötte, de hogy ezt ő így érzi, az sokkal fontosabb, mint hogy mi mit érzünk belülről. Tehát az út, amin el kell indulnunk, az az, hogy ez kiszámítható legyen. Tehát ez persze nem könnyű feladat. Miért nem könnyű feladat? Hát csak egy példát mondok erre, a rádiós, tévés, jogdíjfelosztásnál rengeteg tévécsatorna, rengeteg rádiócsatorna, iszonyú sok adat, és nagyon sokféle elhangzás. Irodalom, könnyű zene, komoly zene, szignál elhangzások, háttérzenei elhangzások, naponta sokszor ismétlődő elhangzások. De dalszerzők évtizedek óta igénylik, hogy ezeket ne egyformán kezeljük. Nem lehet ezt úgy intézni, hogy minden egyes másodperc ugyanannyit ér elhangzásban. Ebből lesz bonyolult a rendszer, és ezektől a szerző igényektől lesz aztán egy ilyen nagyon nehezen kezelhető, nehezen kommunikálható, bonyolult működési rendszerünk. Az első lépés, amit ezen a kiszámíthatósági úton már tettünk, ez egy rádiós, televíziós jogdíjkalkulátor volt, amit a honlapra kitettünk. Ha egészen őszinte akarok lenni, akkor ez még nem a megoldás, ez még csak egy pót megoldás. Bonyolult a rendszer, nehezen lehet megérteni, nehezen lehet megjósolni, hogy egy dal, egy elhangzás a hány forintot fog érni. De azt már meg tudjuk mondani, hogy tavaly, tavaly előtt mennyit ért egy elhangzás, és a honlapunkra kitettünk egy ilyen kalkulátort, legalább a múltat meg lehet nézni, látszik, hogy hogyan alakul ez, látszik, hogy milyen összegekről van szó, és már is van egy képünk arról, hogy hogy működik a jogdíjfelosztás. És ez külön működik úgynevezett konkrét zenékre, külön működik használati zenékre is. Tehát ez már egy lépés, jól mutatja azt, hogy a kommunikáció is lehet egy eszköz, hogy valami bonyolultat próbáljunk egyszerűbben elmagyarázni, de már léptünk tovább is, és még két olyan dolgot szeretnék itt gyorsan felvillantani, amiket 2017-ben elérte az Artisius, és mind a két fejlesztés olyan, amire én személyesen is nagyon büszke vagyok. Ez egyik az az, hogy azok a szerzők, akik egyúttal fellépők is, előadók is, online jelenthetik le a fellépéseiket. Itt már egy teljesen új működési módszert alakítottunk ki, egy UX designer segítségével dolgozunk, aki előzetesen nagyon alaposan felméri azt, hogy milyen igények vannak, mit, hogyan értenek meg a használók, és hogyan lehet ezt a legjobban működtetni. Elkészül egy drótváz, a drótváz működését is élő emberekkel teszteljük, és csak akkor készül el a fejlesztés, amikor már biztosak vagyunk benne, hogy mire is van szükség. Ahol tudtunk, igyekeztünk segíteni a dalszerzőknek, egyszerűsítettük a dolognak a működését, így például a dalaiknak a címét ők kiválaszthatják, rögtön minden metaadat érkezik a dallal együtt. Ugye erről Niklas Molinder ma már beszélt egy picit, hogy ha az adatok is rendben vannak, akkor lesznek a kifizetések is rendben. Tehát az egyik ilyen 2017-es nagy újdonságunk az volt, hogy a fellépéseket online lehet bejelenteni, és ilyenkor mindig egy nagyon pozitív visszajelzést látni azt, hogy ezt a dalszerzők szeretik, használják, több mint 6500 fellépést már így bejelentettek pár hónap alatt, és mindenkit erre buzdítok, hogy aki fellépő is, az használja az online rendszerünkben ezt a újdonságot. Amire talán még egyel büszkébb vagyok, ez a tavaly év végén indult el, itt még jobban ki tudtuk használni a UX designnak a képességeit. Ez az azonosítatlan művek, vagy ahogy néha szoktuk mondani, a beragadt jogdíjaknak a kiszabadítására szolgáló felület. De nagyon sok olyan elhangzás van, amihez ugyan érkezik adat, de nem tudjuk, hogy az pontosan milyen dal. Vagy a dalszerző felejtett el regisztrálni, vagy rosszul érkezett az adat. Nem tudtuk összepárosítani az adatot és a szerzőt. Itt egy olyan felületet biztosítunk, ahol lehet könnyen keresni és megtalálni ezeket a beragadt jogdíjakat. Egy előre specifikált listát adtunk ehhez, így a dalszerzőnek nem egy több tízezres adatbázisban kell kutakodni, hanem egy leszűrt listát lát az ő saját személyére. Az alapján, hogy milyen című dalokat írt, kikkel dolgozott eddig, igyekszünk körülírni azt, hogy körülbelül milyen dalok lehetnek az, amihez neki köze van. És pár kattintással ki tudja szabadítani ezeket a jogdíjakat. Ez már az átláthatóságnak azt hiszem egy olyan szintje, amit tényleg merek vállalni, és amire azt tudjuk mondani, hogy ez már tényleg a kiszámíthatóság felé, az átláthatóság felé egy valós, egy valós lépés. És hát, hogy merre megyünk a jövőben, itt most én nem leszek óvatos az ígéretekkel, aztán a való élet megmutatja, hogy mit lehet ebben elérni. Én azt gondolom, hogy egy dalszerzőnek a pénz mellett az elhangzási adat is egy nagyon fontos érték. Tehát az, hogy mi 
pontosan meg tudjuk mondani, hogy melyik rádióban, melyik koncerten, melyik televízióban hangzott el egy dal, ez egy nagyon fontos érték. Célunk az, hogy ezt amennyire lehet a mostani évente egyszeri helyzetből egyre inkább a valós idejű adatszolgáltatás felé vigyük. Lehessen megtekinteni a rádiós adatokat először, majd csak negyed évente, de aztán ezt még inkább közelítsük ahhoz, hogy a dalszerzőnek ne csak a pénz szolgáltatást nyújtsuk, hanem az elhangzási adatokról is úgy, hogy az neki valóban értéket jelentsen. Hát még nagyon sok akadály van ezen az úton, de azt gondolom, hogy ha van egy világos cél, akkor sokkal könnyebb elérni azt, mint hogyha csak úgy bóklászunk a sötétben. A másik téma, amit mondtam, hogy az az, hogy legyen a rendszer hatékonyabb, automatizáltabb. Ugye mostanában divatos téma, hogy a robotok átveszik a munkánkat. Én ezt úgy látom, hogy igen, a robotok átveszik a mi munkánk egy részét is, és mi ennek nagyon örülünk. Azért örülünk neki, mert rengeteg munka van, rengeteg olyan, amit még nem tudnak a robotok elvégezni, és sokkal jobb, ha a mi ügyintézőink nem papírról a gépbe írnak át szavakat, hanem értékesebb munkát végeznek. A digitális transformáció az egy nagyon általánosnak tűnő cél, de amikor ezt lefordítjuk a napi működésre, akkor ez sokkal több annál, mint hogy ami eddig papíron volt, az mostantól valahol egy képernyőn fog megjelenni. Ez egy működési módszer változást jelent. Ez nagyságrendi változást jelent. Hogy az előző példát mondjam, nagyon rövid idő alatt három ezer művet szabadítottak ki így a szerzők ezzel az új eszközzel. Hogyha azt egyenként valaki átnézi, azt lehetetlen kezelni. Ahol csak lehet, ezt a tömeges igényt, ezt meg kell próbálni automatizáltan működtetni. Ugye honnan jövünk? Szoktuk ezt néha magunk között viccesen úgy hívni, hogy a kézműves jogkezelés világából érkezünk. Ugye menjünk egy picit vissza az időbe, amikor még csak egy rádió, egy televízió volt, ahonnan papíron érkezett a műsor, a kollégák pedig a mi papíron lévő adatbázisunkból próbálták összehasonlítani a műveket, és ugorjunk egy picit előre a világban, amikor most már egy évben több mint egy milliárd elhangzási sor érkezik be az Artisiushoz, ugye főleg az online szolgáltatásoknak köszönhetően ezt már nem lehet egyenként átnézni, itt már ez a kézműves jogkezelés nem fog működni. Hol tartunk most? Van egy európai szabályozás, ami azt mondja, pontosan ezen okok miatt, hogy az online jogdíjakat, tehát a Spotify, Deezer, YouTube jogdíjakat akármelyik európai jogkezelő nem kezelheti, hanem van egy elég kemény szabályrendszer, meg kell ugrani egy lécet. Csak akkor kezelhet egy jogkezelő jogdíjakat, csak akkor fizethetünk ki nektek dalszerzőknek online jogdíjakat, hogyha képesek vagyunk ezt megugrani. Tavaly egy nagyon komoly projektet vezettünk le ebből a házon belül, és most elmondhatom azt, hogy képesek vagyunk arra, hogy ennek megfeleljünk, és ki tudjunk fizetni online jogdíjakat a jövőben. Ez nagyon sok automatizálással jár együtt, hiszen ezt a mennyiséget nem lehet kézzel kezelni. És hogy merre megyünk, ugye ez az automatizálás. Fölvettem ezt a szemüveget, én most ilyen automata szemüveggel járok az Artisiusban, és nézem, hogy mi az, amit lehet automatizálni. Hol van olyan helyzet, ahol kollégák percekig kattintgatnak a képernyőkön az adatbázisban, és nem lehet -e megoldani azt, hogy ne ezt csinálják, hanem ezt valahol egy automata átvegye tőlük. Úgy látom, hogy nagyon sok ilyen dolog lesz, és itt is ki kell tűzni jó célokat magunk elé, hogy ne érezzétek úgy, hogy egy ilyen nagy fekete dobozban történik mindez, hanem amit nálunk regisztráltok, annak rögtön meg legyen számotokra az eredménye. Itt is fontos az, hogy ugye a dalszerző a középpont, tehát ha egy dalszerző ezt érti, ha egy dalszerző ezt tudja, és érti ezt az egész rendszert, akkor leszünk boldogok, akkor leszünk elégedettek. És akkor a harmadik és utolsó terület, amin azt gondolom, hogy, hogy itt nagyon nagy lépéseket kell tennünk, ez ugye a dalszerzők szerepe, a dalszerzők szerepére való figyelemfelhívás, hogy vegyük észre a sikerek, az előadók mögött azt az alkotót, aki létrehozta a dalt. Ezt a képet nyilván azért választottam, mert sokszor ennek a figurának az arcát se látjuk, lehet, hogy a szövegíró nem is tud énekelni, vagy mondjuk nem szívesen szerepel a színpadon, de ő az, aki ott van a dalok mögött, ő az, aki, aki a sikereknek a kovácsa. Itt honnan érkezett az Artisius? Alapvetően egy ilyen kiváró helyzetben voltunk, tehát azt mondtuk, hogy milyen jó, hogy ilyen sok dal van, mi pedig beszedhetjük a jogdíjakat. És ezen azt gondoltuk, hogy változtatni kell, és ki kell használni a felelősségünket és az erőforrásainkat arra, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét is erre a problémára, felhívjuk a társadalom figyelmét is arra, hogy vannak alkotók, vannak dalszerzők, akik, akik azon dolgoznak, hogy közismert dalok szülessenek, hogy megszülessen a világ valaha írt legjobb dala. 
Tavaly egy, megcsináltuk az első nyilvános kampányunkat, ami Mutimit Hallgatsz névre hallgatott, ahol öt híres ember a kedvenc daláról beszélt, és utána öt dalszerző elmondta röviden, hogy hogy született az a dal. Kimentünk tehát a széles publikumhoz ezzel a témával, és beszéltünk róla. Azt gondolom, hogy egész szép sikerekkel, és szeretnénk is tovább menni ezen az úton, szeretnénk minél több hasonló kampányt, legalább minden évben egyszer, ami valahol fölhívja az emberek figyelmét arra, hogy a dalok mögött van valaki, aki ezt megalkotta. Ugye hát a másik ilyen nagy eredmény, és akkor most itt a jelenbe tartunk, mindjárt megyünk a jövő felé, ez a Dalszerző Expo. Nagyon sok munka előzte ezt meg, és azt gondolom, hogy ennél is fontosabb az, hogy egy hosszú gondolkodás, hogy mi az, ami igazán értéket teremt a dalszerzőknek, mi az, amivel az ő valós problémájukat, az ő valós életüket tudjuk segíteni. Tehát, hogy ne mi beszéljünk, most kivételesen mi beszélünk, de ez csak 20 percig tart, hanem hallgassuk meg, hogy ők mire kíváncsiak. Egy picit föl akartunk villantani egy, mondjam, egy ebédmenüt. És hogyha az az ebédmenü az jó, akkor jönnek a dalszerzők. Azt gondolom, hogy a mai nap az ebből a szempontból már most biztos siker, annak ellenére, hogy még az esténél nem tartunk, mert 300 dalszerző regisztrált a mai napra, és most ugye három teremben elszórva itt is vannak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó út, és kell is ezen tovább menni. Nem arról kell beszélni, ami szerintünk fontos, hanem segíteni kell a dalszerzőket, hogy jobbak, sikeresebbek, tudatosabbak legyenek, és hogyha ez megvan, akkor ez a bizonyos spirál is jobban tud működni. Egy picit a termik, amit a, a siklóernyős használ, az erősebb lesz, magasabbra tud szárnyalni a dalszerző ebben. Hát a jövő, a jövő az holnap kezdődik. A svéd Songwriting Camp csapattal kötöttünk egy együttműködést, és ez alapján Stockholm, London és Párizs után most Budapesten lesz negyedszer ilyen Songwriting Camp. Itt ezt úgy kell elképzelni, hogy három napon keresztül 21 dalszerző szerte a világból érkezik, és közösen fognak dalokat írni, egy-egy nap három-négy fős csoportokra osztva, és minden nap születik egy dal. Ebbe a 21 szerzőbe bekerült hét magyar is, eleve ez volt a megállapodásnak a központi eleme, tehát a résztvevők harmada magyar, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy a nemzetközi tudást behozzuk Magyarországra, és hogy a magyar ízeket, a magyar színeket pedig bevigyük az európai, vagy akár a világ vérkeringésébe. Ez is azt mutatja, hogy a dalszerzőket szeretnénk középpontba tenni, és azt megtalálni, hogy mitől lesz jó egy dalszerzőnek, és mitől lesz jó egy dalszerzőnek az, hogy ő az Artisiushoz tartozik valahol. Végül is ez a célunk. Ezen a fronton is vannak mindenféle terveink, és szeretnénk ebben még sokat tenni. Ebben már előre kérem, hogy majd amikor egy értékelő kérdőívet fogunk kiküldeni a mai nap után, akkor segítsetek abban, hogy ti is gondolkoztok velünk, hogy mitől lenne igazán jó egy dalszerzőnek, mi hiányzik ahhoz, hogy ő tudatosabb, sikeresebb legyen. Ennyit akartam röviden mondani, nagyon röviden, tehát összefoglalva egy átlátható, hatékony, automatizált rendszert akarunk működtetni, amit mégiscsak egy ember a dalszerző középpontba helyezésével fogunk elérni. Akkor lesz ez jó, hogyha ti ezt ebben otthon érzitek magatokat, és akkor tényleg ez lesz majd a jövő zenéje. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!